হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেশে অথবা দেশের বাইরে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর মারা ব্রেস্ট মিল্কের পাশাপাশি বাচ্চাদের ফর্মুলা মিল্ক দিয়ে থাকে ফর্মুলা মিল্ক খাওয়ানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন ফিডিং বটলে অথবা বাংলাদেশে যেটাকে আমরা বলি ফিডার আজকে ভিডিওতে আমি বাচ্চাদের ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়ানোর জন্য যাবতীয় যা ইনফরমেশন আমাদের প্রয়োজন সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব হয়তো ইনফরমেশনগুলো একদমই সিম্পল এবং সবারই জানা কিন্তু নতুন মাদের জন্য আশা করছি অবশ্যই ইউজফুল হবে ইভেন আমি যখন নতুন মা হয়েছিলাম তখন আমারও এই সব ছোট ছোট জিনিসগুলো বারবার ফ্রেন্ডসের কাছে ফোন করে জেনে নিতে হতো যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো আমি সিমস আমার একটা টু ইয়ার্স ওল্ড কিউট বেবি গার্ল আছে এবং আমি আমার চ্যানেলে মাদের জন্য এবং বেবিদের জন্য বিভিন্ন টিপস হ্যাক্স আইডিয়া এবং আমার লাইফ স্টাইল শেয়ার করে থাকি প্রতি সপ্তাহে আমি নতুন ভিডিও পোস্ট করি সো সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশের বেলটি অন করে সাথেই থাকো আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিতে যারা নতুন মা হয়েছে অথবা নতুন মা হতে যাচ্ছে তাদের সাথে প্লিজ আমার ভিডিওটি শেয়ার করবে এবং এটা হলো আমার নিউ বন্ড সিরিজের পার্ট থ্রি এর আগে আমার নিউ বন্ড সিরিজের পার্ট ওয়ানে শীতে শিশুর যত্ন এবং পার্ট টু বাচ্চাদের কিভাবে ডাইপার পড়াতে হয় সেটার উপরও দুটো ভিডিও আছে সেগুলো না দেখে থাকলে ডেসক্রিপশনে আমি লিংক দিয়ে দিব চেক করতে ভুলবে না তো আজকে ভিডিও শুরু করা যাক ফিডার ব্যবহার করে দুধ খাওয়ানোর জন্য আমাদের প্রথম প্রয়োজন ফিডারে সো মার্কেটে অনেক রকম ব্র্যান্ডের ফিডার পাওয়া যায় আমি আমার বেবির জন্য নিউ বি এবং মাদার কেয়ার ইউজ করেছিলাম বাট মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ড হলো অ্যাভেন্ট সো তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা যে ব্র্যান্ড প্রিফেয়ার করছো সেই ব্র্যান্ডে ফিজিং বটল কিনে নিবে নাম্বার টু হলো বেবির মিল্ক বানানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন গরম পানি বাসায় থাকলে সাথে সাথে গরম পানি করে নেওয়া যায় কিন্তু বাইরে গেলে আমাদের প্রয়োজন গরম পানি রাখার একটি ফ্লাক্স তার জন্য একটি ভালো ফ্লাক্স কেনা প্রয়োজন যেটা থেকে পানি লিক হবে না এবং বাইরে যাওয়ার সময় পানি গরম করে সেটাতে ভরে নিয়ে গেলে তোমাদের মিল্ক বানানো অনেক ইজি হবে পাশাপাশি আমাদের প্রয়োজন পাউডার মিল্ক সাথে করে নিয়ে যাওয়া এবং তার জন্য তোমরা এমন একটি কন্টেনার কিনে নিতে পারো যেখানে মিল্ক এর পরিমাণ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মেপে এর ভিতরে ভরে নিয়ে যেতে পারো এটি একটি ছোট বক্স তো খুব একটা বেশি স্পেস নিবে না কারণ নর্মালি মিল্কের বক্সগুলো অনেক বড় হয় এবং বাইরে গেলে মিল্ককে চামচ দিয়ে মেজার করে দুধ বানাতে হবে না বরং এখান থেকে মিল্ক নিয়ে তিনবারে তিন বটল মিল্ক বানাতে পারবে নাম্বার থ্রি হলো মিল্কটা কিভাবে গরম করবে অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা খেতে চায় না বলে মিল্কটা আবার গরম করতে হয় যদিও প্রতিবার নতুন মিল্ক খাওয়ানোই বাচ্চাদের জন্য প্রেফারেবল কিন্তু যখন মিল্ক গরম করতে হয় এমন একটি মিল্ক ওয়ার্মার কিনে নিলে যেখানে আমরা পানি দিয়ে ফিডারটা রেখে সুইচ অন করে দিলে অটোমেটিক্যালি পাঁচ দশ মিনিটের মাঝে দুটা গরম হয়ে যাবে অথবা তোমাদের মিল্ক ওয়ার্মার না থাকলে গরম পানি করে বাটিতে গরম পানি ঢেলে সেখানে ফিডারটা রেখে ঢেকে রাখলেও পাঁচ দশ মিনিটের মাঝে মিল্ক গরম হয়ে যাবে নাম্বার ফোর এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট হলো বাচ্চাদের মিল্ক খাওয়ানোর আগে সব সময় দুধের টেম্পারেচারটা চেক করে নেবে সো নর্মালি হাতের উল্টো পাশে এক ড্রপ মিল্ক দিয়ে আমরা টেম্পারেচারটা চেক করে নিতে পারি ঠিক আছে কি না এবং প্রতিবার খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর আগে দুধের তাপমাত্রাটা অবশ্যই চেক করে নিতে হবে অনেক সময় শর্ট ট্রিপের জন্য আমাদের দুধটা বাসায় বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নাম্বার ফাইভ হলো কিভাবে আমরা মিল্কটা বানিয়ে বাইরে ক্যারি করতে পারি তার জন্য তোমরা এমন একটি মিল্কের ব্যাগ কিনে নিতে পারো যেটার ভিতরে ফয়েল দেয়া থাকে এবং এবং মিল্কের টেম্পারেচারটা অনেকক্ষণ গরম থাকে যেসব বাচ্চারা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফেড তাদের জন্য অনেক সময় মারা ব্রেস্ট মিল্ক এক্সপ্রেস করে বাইরে নিয়ে যায় যদি বাইরে বাচ্চাদের ব্রেস্ট ফিডিং করানোর অপশন না থাকে সেটার জন্য বাচ্চাদের ফর্মুলা মিল্ক না দিতে চাইলে এটাও খুবই একটা ভালো অপশন বাইরে যে বাচ্চাদের ফিডার খাওয়ানোর জন্য এবং এমন করতাম আমার বেবির জন্য আমি এই ব্রেস্ট মিল্ক এক্সপ্রেস করার মেশিনটা কিনে নিয়েছিলাম এটা হলো ব্র্যান্ড নিউবি নিউবি ছাড়া আরও অনেক ব্র্যান্ড আছে মার্কেটে যেমন মডেলা একটা খুব ভালো ব্র্যান্ড ছাড়া আরও অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ড আছে তো যেসব বাচ্চারা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফেড তাদের জন্য এটা একটা খুবই ভালো অপশন চাইলেই মারা ব্রেস্ট মিল্ক এক্সপ্রেস করে বাইরে নিয়ে যেতে পারো নাম্বার সেভেন হলো ব্রেস্ট মিল্ক এক্সপ্রেস করার পর সেটা আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারি ফ্রিজারে রেখে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়ে আমরা ২৪ ঘন্টার মাঝে মিল্কটা ব্যবহার করতে পারি বেবিতে এক চব্বিশ ঘন্টার মাঝে খাইয়ে ফেলতে হবে এগেন ফর্মুলা এবং ব্রেস্ট মিল্ক চুলায় অথবা মাইক্রোওয়েভে গরম করা যায় না তাই গরম পানিতে গরম করে নিতে হবে এবং অপশন নাম্বার টু হলো চাইলে ব্রেস্ট মিল্কটা ফ্রিজ করে রাখা যায় ফ্রিজ করার জন্য এমন
মাদার্স মিল্ক অথবা ব্রেস্ট মিল্কের জন্য এই পাউচগুলো সুইচেবল এবং কবে মিল্কটা এক্সপ্রেস করছো সময় এবং তারিখ এবং সাথে অ্যামাউন্ট কতটুকু করছো সেটা লিখে ডিপ ফ্রিজে ছয় মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে এবং এটা ডিফ্রস্ট করার জন্য এগে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে হবে এবং গরম পানিতে গরম করে খাওয়াতে হবে নাম্বার এইট হলো এই বটলগুলো যে আমরা ব্যবহার করছি সেগুলো আমরা কিভাবে পরিষ্কার করতে পারবো সো প্রথমত খাওয়ার পর পর বটলগুলো আমরা জাস্ট পানি দিয়ে ধুয়ে রেখে দিতে পারি এবং সারা দিন শেষে যখন আমাদের বেবিরা যদি চার পাঁচবার বটল খায় চার পাঁচটা বটল একসাথে হয়ে যাবে তখন আমরা এমন ডিশ ওয়াশিং সোপ দিয়ে এর সাথে ব্রাশ ব্যবহার করে বটলগুলো ভিতরে ক্লিন করে নিতে পারি বাট মেক শিওর করবে ব্রাশের উপর সাইডটাতে যেন ব্রাশ থাকে অথবা ফোম দেয়া থাকে যেন একদম ফিডারের নিচ পর্যন্ত ভালোভাবে ক্লিন হয় নিপল এবং ক্যাপ ধোয়ার জন্য সেপারেট স্ক্রাবার ব্যবহার করবে যেটা শুধু বেবির ফিডার ধোয়ার কাজেই ব্যবহার করা হবে তোমরা যদি ব্রেস্ট পাম্প ব্যবহার করো সেক্ষেত্রেও পাম্পটাও খুব সুন্দর করে সাবান দিয়ে ধুয়ে পানি দিয়ে রিন্স করে নিতে হবে ফিডারগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পর এগুলো স্টেরিলাইজ করতে হবে স্টেরিলাইজারটাও আমি ধুয়ে নিচ্ছি প্রতি সপ্তাহে একবার স্টেরিলাইজারটাও ডিপ ক্লিন করতে হবে নাম্বার নাইন হলো স্টেরিলাইজ কিভাবে করে এবং আমি এখানে ইলেকট্রিক স্টিমার দিয়ে কিভাবে স্টেরিলাইজ করি সেটা দেখাচ্ছি এটাও আমি ক্লিন করে নিয়েছি এখানে ক্লিন ওয়াটার যে সাদা পানি আমি স্টেরিলাইজারটা নিচে দিচ্ছি এবং এরপর স্টেরিলাইজারটার বক্সটা উপরে রেখে আমি একে একে সবগুলো ফিডার এর ভিতরে রেখে দিব এবং আমি ফিডারগুলো আপসাইড ডাউন করে রাখবো যেন ভিতর থেকেও সুন্দর মতো স্টেরিলাইজ হয় নর্মালি এই কাজটা সারা দিন পর রাতে করলে ভালো তাহলে পর দিন সকালবেলা উঠে নিউ অ্যান্ড ওয়াশ ফিডার বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে সব কিছু সুন্দর করে ভিতরে দিয়ে আমি বাটনটা অন করে দিচ্ছি এবং আমার এটা স্টেরিলাইজ হতে পনেরো থেকে বিশ মিনিট লাগে যদি বেশি ফিডার দেওয়া হয় তাহলে পানি গরম হতে এবং স্টেরিলাইজ হতে একটু বেশি সময় লাগে দেখতেই পাচ্ছ সবগুলো একদম সফট হয়ে গিয়েছে এবং ভিতর থেকে এগুলো খুব সুন্দরভাবে জীবাণুমুক্ত হয়েছে ভাপে স্টেরিলাইজ হয়েছে তোমাদের কাছে যদি ইলেকট্রিক স্টিমার স্টেরিলাইজার না থাকে তাহলে তোমরা চুলায়ও গরম পানি করে ফিডারগুলো স্টেরিলাইজ করতে পারো জীবাণুমুক্ত করতে পারো সেটার জন্য হাঁড়িতে ফুটন্ত গরম পানি করে নিয়েছি সেখানে একটি একটি করে সব কিছু দিয়ে ঢেকে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য পানিতে ফিডারগুলো ফুটিয়ে নিব আমি ফোনে পাঁচ মিনিটের জন্য টাইমার সেট করে দিচ্ছি কিন্তু তোমাদের কাছে যদি মনে হয় দশ মিনিট করা প্রয়োজন তাহলে তাও করতে পারো চুলায় স্টেরিলাইজ করলে ফিডারের কালারটা একটু নষ্ট হয়ে যায় এবং ফিডারটা ঘোলা হয়ে যায় কিন্তু ইলেকট্রিক স্টেরিলাইজারে করলে সেটা হয় না বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম মারাই চুলায় গরম পানিতে বাচ্চাদের ফিডারগুলো জীবাণুমুক্ত করে নেয় সো এটাও বাচ্চাদের ফিডার স্টেরিলাইজ করার খুব ভালো একটা পদ্ধতি পানিটা ঠান্ডা হয়ে গেলে ফিডারগুলো ভাপে থাকলে এগুলো জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে সো আমি এতক্ষণ ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়ানোর জন্য যে এসেন্সিয়ালসগুলো দেখালাম সেগুলো মাদার কেয়ার ব্র্যান্ডের ফিডিং বটল স্টার্টার কিটের ভিতরে ছিল সো তোমাদের যদি পসিবল হয় তাহলে এমন একটি স্টার্টার কিট কিনে নিতে পারো অ্যাভেন্ট ব্র্যান্ডেরও এমন নিউ স্টার্টার কিট পাওয়া যায় এবং এমন কিনে নিলে তোমাদের বেবিদের ফিডারের দুধ খাওয়ানো এবং ফিডার ক্লিনিং করতে অনেক সুবিধা হবে সো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই গিভ মি আর বিগ থামস আপ অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না সি ইউ সুন অন মাই নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই